हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एमपी ज्ञान स्टेशन दिस इज मनीष श्रीवास्तव एज वी हैड स्टार्टेड अ सीरीज ऑन इंडियन ज्योग्राफी दिस इज लेक्चर नंबर सेवन अभी तक हम लोग सिक्स लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी पे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पे हम लोग लेक्चर्स ला चुके हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पे आया हुआ है हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स पे आया है और आइलैंड्स ऑफ इंडिया पर आ चुके हैं लेक्चर्स ये सभी छह लेक्चर्स जो हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन लिंक्स पर जाकर वो आप लेक्चर्स देख सकते हैं उसके बाद हम लोग कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है पर्टिकुलरली अगर हम कंसिडर करें तो कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं कोस्टल प्लेन इज अ फ्लैट लो लाइंग लैंड एडजेसेंट टू सी कोस्ट अ पार्ट विच इज वेरी एडजेसेंट टू सी कोस्ट आर टर्म्ड एज कोस्टल प्लेन्स मतलब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई भी ऐसा लैंड मास यहाँ पर लैंड की बात होगी पानी की बात नहीं होगी कोई सी हो कोई ओशियन हो उसके पास कोई भी लैंड एरिया आता है उस लैंड एरिया को कहा जाता है कोस्ट मतलब हिंदी में उसको तट कहा जाता है तो तट जो है वो लैंड मास पे होता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जैसे इस तरफ वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी जो है वो कोस्ट नहीं है वाटर बॉडी से जो एडजेसेंट है जो वाटर बॉडी के पास ये वाला जो लैंड एरिया है इस लैंड एरिया को आप कोस्ट कहेंगे तो यहाँ पे ये जो होता है ये मैदान होते हैं प्लेन मतलब आपका मैदान तो कोस्टल प्लेन्स मतलब तटीय मैदान जो आपके किसी वाटर बॉडी के नियर बाय जो भी प्लेन एरिया आता है उसको आपको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं वो फ्लैट होता है लो लाइंग होता है और किसी भी सी या ओशियन के कोस्ट के एडजेसेंट होता है तो उसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं तो ये तो होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन इसके बाद हम लोग वर्ल्ड में आपने सुना होगा मायामी के बारे में मायामी जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बीच है जो कि साउथ ईस्टर्न यूएसए में आता है तो ये जो है यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया है कि लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन्स जो हैं वैसे अलास्का के पास हैं अलास्का के अलावा साउथ ईस्टर्न जो यू है वहाँ पर आते हैं जिसमें मैंने आपको मायामी के बारे में बताया वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बीच है तो बीच वाले एरियाज भी कोस्टल प्लेन्स में ही आते हैं जैसे इंडिया आपने मरीना बीच सुना होगा चेन्नई में सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का इसके अलावा सबसे बड़ा जो बीच है वो आपका कॉक्स बाजार बीच है बांग्लादेश में आता है लार्जेस्ट बीच में मायामी आता है तो ये साउथ ईस्टर्न यूएसए में आता है तो ये बीच वाले जो भी एरियाज होते हैं वो भी कोस्टल प्लेन होते हैं तो हम लोग उसी चीज को इंडिया के टर्म्स में देखेंगे कि इंडिया में कोस्टल प्लेन्स का क्या रोल है और ये कहां पर आते हैं कितना है एरिया इसमें कवर करते हैं उन कोस्टल प्लेन के नेम क्या है उनके सिग्निफिकेंस क्या है तो ये सभी चीजें इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के लिए हम बात करेंगे जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि इंडिया जो है वो उसके पास दोनों टाइप्स की बाउंड्री है इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री भी है वाटर बाउंड्री भी है जो हमने बात की थी लेक्चर्स में उसमें हमने बात की थी कि इंडिया के पास इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री जो है वो फिफ्टीन थाउजेंड टू की है लेकिन जब हम वाटर बॉडी या कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो इंडिया के पास जो है वो बॉर्डर्स जो है वो सेवन थाउजेंड की है मतलब अप्रॉक्सली सेवन 517 किलोमीटर्स की है जिसमें 6100 किलोमीटर्स हमारे मेन लैंड का पार्ट है और 1417 अराउंड अप्रॉक्स जो है वो इंडिया के आइलैंड्स के पास है जैसे कि आपको पता है इंडिया के नाइन स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स कहलाते हैं या कोस्ट लाइन पे आते हैं जिसमें आपको इस मैप पे देख पा रहा होगा जैसे कि गुजरात कोस्ट है फिर महाराष्ट्र है आपका कर्नाटका है यहाँ पर गोवा भी आता है छोटा सा और इसके अलावा केरला है तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश है आपका उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये सभी रीजन जो हैं वो आपके कोस्टल प्लेन्स पे आते हैं तो ये नाइन स्टेट कोस्टल स्टेट्स कहलाते हैं इसके अलावा चार यूनियन टेरिटरीज भी हमारी वाटर बॉडीज को टच करती हैं जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादर नागर हवेली दमन एंड दीव और पुडुचेरी ये सभी जो हैं आपके कोस्ट पे आते हैं दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके सिंगल बना दिया गया ये भी मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने इंडियन स्टेट्स को कवर किया था तो ये जितना भी ये एरिया है वो कोस्ट पे आता है तो इंडिया का कोस्ट प्लेन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के पास इसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इंटरनेशनल पोर्ट्स भी यहीं पे डिज़ाइन किए हैं जिसमें इंडिया का 97 परसेंट आज की डेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो सी रूट से ही होता है तो इस कारण हमारे पास कोस्टल प्लेन्स बहुत सिग्निफिकेंस है जैसे आपने सुना होगा वास्को डिगामा फोर्टीन में भी जो आए थे वो थ्रू वाटर बॉडीज ही आए थे तो अगर इंडिया के पास कोस्टल प्लेन नहीं होता तो शायद वास्को डिगामा जो है पोर्टिग्यूस यहाँ नहीं आते जो गोवा को डेवलप किया केरला को डेवलप किया बहुत सारे जो चीज़ें हैं इंडिया में यूरोप से आई पाइन आया पोटैटो आया ये जो भी आ पाए हैं हमारे इंडिया में उसमें भी कहीं ना कहीं सिग्निफिके
जो नेचुरल हार्बर था वहीं पर वास्कोडेगा आए थे तो बेसिकली बताने का मीनिंग ये है कि कोस्टल प्लेन्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि कोस्टल प्लेन्स जो सी बॉडी के पास भी जो लैंड एरिया होता है उसको कहा जाता है और वो कोस्टल प्लेन्स नॉर्मल प्लेन एरिया से कैसे डिफरेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं यहाँ पे सी ब्रीज वाटर ब्रीज का कॉन्सेप्ट वर्क करता है मींस यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई नहीं होता मॉडरेट होता है आप कोई भी इंडिया के किसी भी कोस्टल स्टेट्स में आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं मिलेगा एक्सट्रीम मींस बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉट नहीं होता या बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है ऐसा मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है बट ह्यूमिडिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे आप मुंबई देख लीजिए भुवनेश्वर देख लीजिए चेन्नई देख लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर आपको फोर्टी फोर्टी फाइव डिग्रीज नहीं मिलेगा बट यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी तो बेसिकली क्लाइमेट कंडीशंस कोस्टल प्लेन्स एरियाज में अलग होती है तो इंडिया के पास ओवरऑल देखा जाए तो दो तरह के कोस्टल प्लेन्स हो जाते हैं एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो ये इस तरफ वाले जो हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाते हैं और इस तरफ वाले जो हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाते हैं यहाँ मैंने कुछ नेम्स भी इंक्लूड किए हैं इसमें इनको भी हम लोग अभी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे जैसे कच्छ दिख रहा होगा आपको काठियावाड़ दिख रहा होगा गुजरात प्लेन की बात है यहाँ पे कोनकन कोस्ट है मलाबार कोस्ट है तो इनको क्या कहाँ पर ये लोकेटेड है कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है नॉर्दर्न सरकार कोस्ट कहाँ है और उत्कल प्लेन कहाँ पर है इस चीज़ को भी हम लोग ओवरऑल इस क्लास में कवर करने वाले हैं तो यहाँ पर आप को ये समझना है कि इंडिया के पास कितने टाइप के कोस्टल प्लेन्स हैं तो इंडिया के पास दो टाइप्स के कोस्टल प्लेन्स हैं द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई ऑन आइदर साइड ऑफ पेनसुलर प्लेट्यू ये जो ट्राइंगुलर शेप का जो इंडिया का लैंडमार्क दिखता है इसी को पेनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है और इनके दोनों तरफ जो आपके सी हैं एक तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये जो पेनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड आते हैं अलॉन्ग दी वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दे एक्सटेंड अबाउट 6100 किलोमीटर फ्रॉम रन ऑफ कच्छ ये आपका रन ऑफ कच्छ यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला जो गुजरात का रीजन है यहाँ रन ऑफ कच्छ से लेकर आपका ये वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ तक का जो पूरा कोस्ट है मतलब आपका ओवरऑल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और करते करते हम लोग पूरा सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है वहां तक कवर करेंगे कि कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स इंडिया में हैं तो उन्हीं को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और सेकेंड जो एक्सप्लेन किया गया है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो इन्हीं चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो लेट स्टार्ट विथ अवर लेक्चर तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ जाता है आपका बे ऑफ बंगाल को टच करने पर तो इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स इंडिया में ईस्टर्न घाट हिल्स हैं जो अभी हम लोग पेनसुलर प्लेट्यूज में पढ़ेंगे तो ईस्टर्न घाट हिल्स जो है वो कुछ इस तरफ इस तरह यहाँ पर मिलेंगे आपको और ये थोड़ी डिसकंटिन्यूस है इन डिसकंटिन्यूस में ही आप लोगों को मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा कि इसमें जो आपका तमिलनाडु में जो है वो अलग हिल्स हैं इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है जैसे महेंद्रगिरी है निमलगिरी है इसमें पालकोंडा वेलकोंडा शेवरॉय हिल्स जवाड़ी हिल्स ये सभी इसी का पार्ट आ जाते हैं ईस्टर्न घाट हिल्स का इसी की सबसे हाइएस्ट पीक जिंदगढ़ा है मैं ईस्टर्न घाट हिल्स आपको अलग से सेपरेटली पढ़ाऊँगा इसी में से कई रिवर्स जो हैं गैप से निकलती हैं जैसे महानदी है कृष्णा है कावेरी है तुंग भद्रा इसी के पास से निकलती है इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलरली ईस्टर्न घाट हिल्स है और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो एरिया है मतलब ये वाला जो लैंड एरिया है इनके पास जो रीजन बनता है उसी को कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है इनकी विथ जो है ईस्टर्न कोस्टल की ज्यादा है वेस्टर्न कोस्टल की कम है तो ये आप याद रखेंगे इनकी विथ 100 टू 130 किलोमीटर है लेकिन जब आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे तो वहाँ 50 से 65 है तो ये रीज़न भी कई बार पूछा जाता है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्यों है तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वेस्टर्न घाट हिल्स जो हैं उनकी हाइट ज़्यादा है तो कोस्टल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो बनती हैं आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर वो कम एरिया में बनती हैं लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ईस्टर्न जो ईस्टर्न घाट हिल्स हैं इनकी हाइट भी कम है और यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा एरिया तक फैलती है मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर कोस्ट अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये आपका वेस्टर्न ईस्टर्न को, कोस्ट है तो इस ईस्टर्न कोस्ट के पास कोई किसी भी तरह का कोई ब्लॉक नहीं है किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि वो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन आगे तक ना फैले इसलिए 100 से 130 थर्टी किलोमीटर्स तक आपको पूरा कोस्टल क्लाइमेटिक मिलता है कोस्टल क्लाइमेट मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर इसके अलावा ये गंगा का जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मैं बता रहा था वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रीज़न है 
वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है तो आप ये तीन पॉइंट्स याद रखेंगे कि ये जो लाए करता है ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है इनकी विथ हंड्रेड टू वन थर्टी किलोमीटर्स है और ये एक्सटेंड करते हैं गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक और इसमें जो है और भी बीच में कई डेल्टाज आते हैं जैसे कि के बेसिन जो बनता है जैसे कृष्णा जैसे गोदावरी रिवर यहाँ पर आकर मीट करती है ऐसी कृष्णा यहाँ पर है तो ये इनके डेल्टाज बनाती है कावेरी यहाँ से आती है मैं रिवर सिस्टम भी आने वाली क्लासेस में कवर करूँगा तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ये डेल्टा क्या होते हैं स्चुरीज क्या होती हैं अभी आप बस ये याद रखिए कि ये रिवर्स जो डेल्टाज बनाते हैं वो इन्हीं कोस्टल प्लेन्स पे पड़ते हैं मार्क बाय द डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक महानदी महानदी छत्तीसगढ़ से होती हुई जो है उड़ीसा से निकलती है इसी पे हीरा डैम भी पढ़ेंगे हम लोग आगे वाली क्लासेस में तो ये उड़ीसा के पास से निकलती है कटक से होती हुई तो महानदी का जो डेल्टा है गोदावरी का डेल्टा है कृष्णा का डेल्टा है ये चारों रिवर्स जो हैं वो आपकी ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये सब डेल्टा बनाती हैं तो ये चारों रिवर्स के डेल्टा भी जो बनते हैं वो इन्हीं कोस्टल प्लेन्स पे बनते हैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं जैसे चिल्का लेक और पुलिकट लेक चिल्का लेक इंडिया का सबसे बड़ा लेक है इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया विच इज सलाइन इन नेचर उसका वाटर जो है वो सैलिनिटी uh, वाला है फ्रेश वाटर लेक नहीं है वो सॉल्ट वाटर लेक है तो ये, ये लगून्स बना बनाते हैं लगून्स जो होती हैं वो एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो तीन तरफ से जो है वाटर से कनेक्टेड होती है तीन तरफ से लैंड से कवर्ड होती है और एक तरफ किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड होती है उड़ीसा में है तो ये आपका बे ऑफ बंगाल को टच करती है और तीन तरफ से उड़ीसा से कवर है लगून भी एक स्पेशल फीचर है जो जिसको कयाल कहा जाता है केरला में बैक वाटर सुना होगा आपने तो उस चीज़ को कहा जाता है ये भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे तो इसमें आप बस हिंट जो पॉइंट्स हैं कि पुलिकट लेक और चिल्का लेक यहाँ पे फॉर्म होते हैं जोग्राफिकल फीचर्स वो भी आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ही पार्ट हो गए हैं इनको मैं सेपरेटली पढ़ाऊँगा आपको कि लगूंस क्या होते हैं एस्टोरीज क्या होती हैं डेल्टास क्या होते हैं गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बट आपको यहाँ पर जो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है किसके बीच में लाए करते हैं इनकी विथ क्या है ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करते हैं इनमें कौन कौन से डेल्टाज आ जाते हैं और कौन कौन से लेक्स आते हैं ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है होप यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझने आ रही होंगी इसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरला तमिलनाडु में आते हैं यहाँ पे कुछ प्लेन्स के नेम्स भी जो मैंने बताए हैं जैसे का, काठियावाड़ प्लेन है इसके ऊपर कच्छ प्लेन पड़ता है यहाँ पे गुजरात प्लेन है ये भी इसी का पार्ट है फिर कोंकण के प्लेन पड़ता है यहाँ पे यहाँ पे कन्नड़ प्लेन है और आखिरी में मलाबार है ये कन्नड़ प्लेन कोई कई जगह कैनरा प्लेन भी कहा जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये इस तरफ का जो प्लेन है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है और इसकी बात करें तो ये जो लाए करता है ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट हिल्स के बीच में करता है वेस्टर्न घाट जो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और ये कंटिन्यूस हिल्स हैं और जो कि आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं तो इस ये जो है इनकी हाइट भी ज़्यादा है मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड इनकी एवरेज हाइट है तो इसके कारण यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा दूर पर नहीं आगे तक नहीं हो पाती है जैसे उसमें एग्जांपल दूं आपने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का नाम सुना होगा तो महाबलेश्वर जो है वो वेस्टर्न घाट हिल्स के लेफ्ट हैंड साइड है और पुणे जो है वो आपका राइट हैंड साइड है तो इन दोनों की अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बोलें तो महाबलेश्वर जो है मोर देन 700 सेंटीमीटर पर ईयर जो है रेनफॉल रिसीव करता है वहीं पे पुणे की बात करें तो 150 सेंटीमीटर करता है तो वो एक ही हिल्स के दोनों अलग अलग पार्ट्स में हैं लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है इसलिए यहाँ का जो कोस्टल प्लेन की विथ है वो कम है जो आपको देख पा रही होगी 50 से 65 किलोमीटर ही वेट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ये आपका रन ऑफ कच्छ वाला जो रीज़न यहाँ पड़ता है यहाँ से एक्सटेंडेड होते हुए ये कन्याकुमारी तक एक्सटेंडेड है तो ये आपको तीन चीज़ समझ आएगी अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में बनता है 50 टू 65 किलोमीटर इसकी विथ है और रन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक ये एरिया जो है लाए करता है इसके अलावा यहाँ पे कई रिवर्स आती हैं जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपने सुना होगा कि ये अमरकंटक से एक रिवर निकलती है और गल्फ ऑफ कैम्पे में जाकर मिल जाती है नर्मदा और आपका एक बैतुल में मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक रिवर निकलती है और ये सूरत से होती हुई गुजरात में ये भी जाकर यहाँ मिल जाती है तो ये दो रिवर्स हैं एक को कहा जाता है नर्मदा एंड सेकेंड वन इज ताप्ती ये नीचे वाली जो रिवर है दिस इज ताप्ती ये नर्मदा एंड ताप्ती तो ये दोनों रिवर्स जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एश्चुरी बनाती हैं जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं जो मैं आपको अभी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स
ये एश्यूरी बनाती हैं आप ये याद रखेंगे एश्यूरी एंड डेल्टा को मैं रिवर्स जब पढ़ाऊंगा तो सेपरेटली समझाऊंगा कि एश्यूरी क्या होता है डेल्टा क्या होता है तो नर्मदा एंड ताप्ती आर द रिवर्स विच यूज टू फॉर्म एश्यूरी इसके अलावा यहाँ पर एक लेक uh, फेमस है बहुत जिसको कहा जाता है वेम्बनाड लेक यहाँ पर है ये वेम्बनाड uh, लेक और अस्थामुडी लेक है ये भी केरला में ही आते हैं ये लगूंस फॉर्म करते हैं जैसे कि वहाँ पर हमने चिल्का और पुलिकट को देखा था तो ये फैक्ट्स आप यहाँ से याद रखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आते हैं इनकी विथ फिफ्टी टू 65 किलोमीटर है ये रन ऑफ कच्छ वाले रीजन से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं और ये जो है एश्वरी फॉर्म करते हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती रिवर्स बनाती हैं और इन पे जो लेक्स आते हैं अस्तामुडी लेक भी केरला में और वेम्बनाड लेक भी है जो कि लगूंस बनाते हैं जिनको कयाल कहा जाता है केरला में तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है कोस्टल प्लेन्स को प्रॉपरली आपको नेम पूछ लिया जाता है कि कच्छ कोस्ट कहाँ पड़ता है कठाईवाड़ कोस्ट कहाँ पड़ता है या गुजरात कोस्ट कहाँ पड़ता है तो आप ये याद रखेंगे कि ये रन ऑफ कच्छ ये वाला रीज़न है इसके अलावा कन्याकुमारी जो है एकदम बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी पड़ता है और ये जो रीज़न है यहाँ पे तो ये बांग्लादेश है और यहाँ पे पड़ता है आपका सुंदरबन डेल्टा तो यहाँ से पूरा कनेक्टेड एरिया कि ये आपका गुजरात ले लिया गया इसमें ये आपका गुजरात है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है यहाँ पर आपका गोवा आ जाता है फिर आपका यहाँ पर कर्नाटका है यहाँ पे नीचे आते जाते तो यहाँ पे केरला है फिर तमिलनाडु है तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल है तो ये पूरा पार्ट जो आप यहाँ से देख रहे हैं टिल फ्रॉम गुजरात टिल वेस्ट बंगाल ये आपके कोस्टल प्लेन्स हैं तो इन कोस्टल प्लेन्स के नेम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं तो उनको मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ इनको ध्यान से आप जो है नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे कि क्या क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है रन ऑफ कच्छ है रन ऑफ कच्छ मैं आपको बता चुका हूँ बायोस्फीयर रिजर्व पे भी मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ आपको उसका भी जो है पेज पर जाकर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने रन ऑफ कच्छ को बताया था कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको ज्ञान भारती भी कहा जाता है तो रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में है उसके बाद जो है ये वाला जो रीज़न है इसको कच्छ कहा जाता है और इसी के बीच में गल्फ आता है उसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ एक छोटा सा एक वाटर बॉडी होता है जो तीन तरफ से लैंड से कवर होता है और एक तरफ सी से कनेक्टेड होता है तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ है ये एकदम ट्रायंगुलर शेप में है ये वाला जो रीज़न है ये ट्रायंगुलर शेप में है यहाँ पर और ये जो है ये तीन तरफ से लैंड से कवर है और एक तरफ से ओशियन जो अरेबियन सी है उसको टच करता है तो उसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ इसके अलावा यहाँ पर ये कठाईवाड़ के नीचे मतलब ये कच्छ जहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ खत्म हो जाता है वहीं से ये वाला जो कोस्ट चालू होता है इसको कठाईवाड़ कहते हैं ये काठियावाड़ भी कहते हैं इसको काठियावाड़ जो है ये जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक ट्रैंगुलर शेप का जो बनता है गल्फ ऑफ कैम्बे अंकलेश्वर जो रीज़न है जहाँ से ऑयल ड्रिल किया जाता है गल्फ ऑफ खम्बाट भी कहा जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ गुजरात है उसको गुजरात प्लेन कहा जाता है तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि कच्छ कोस्ट कहाँ है या काठियावाड़ कोस्ट कहाँ है या गुजरात कोस्ट कहाँ है तो ये सब गुजरात में है ये गुजरात के ही कोस्टल प्लेन्स के नेम है तो ये तीन चीज आपको याद आई समझने आई होगी यहाँ पे कि रन ऑफ कच्छ भी गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ भी गुजरात में को टच करता है और गल्फ ऑफ कैम्बे भी यहाँ पे है और कच्छ कोस्ट काठियावाड़ कोस्ट और गुजरात कोस्ट ये सभी गुजरात के अंदर हैं तो ये पहली चीज यहाँ से आपकी कवर हुई इसके बाद कोनकन कोस्ट कोनकन कोस्ट वाला जो रीज़न है कि जहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और महाराष्ट्र और गोवा को कवर करने वाला रीज़न यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कोनकन कोस्ट जो है महाराष्ट्र और गोवा को कवर करता है आ, क्योंकि गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कोनकन ही बोली जाती है तो उसके कारण उस कोस्ट का नाम ही क्या हो गया कोनकन कोस्ट हो गया इसके अलावा कैनरा या कन्नड़ कोस्ट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कन्नड़ मीन्स कर्नाटका यहाँ पे ही लैंग्वेज स्पोक की जाती है तो कर्नाटका के कोस्ट को जो है वो कैनरा कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है इसके बाद जो है जो आपका मलाबार कोस्ट है ये फेमस है आपका मलाबार गोल्ड भी आपने सुना होगा ये बहुत फेमस प्लेस है मोनोजाइट सैंड और गोल्ड के लिए ये मलाबार कोस्ट केरला के पास है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मिनरल रिसोर्स के लिए तो यहाँ से मैंने चार कोस्ट के नाम आपको बताए हैं इनको आप नहीं भूलेंगे और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप जो है इसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे तो कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में कोनकन कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा में कैनरा या कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका में और मलाबार कोस्ट केरला में इसके बाद यहाँ पे आपको ईस्टर्न कोस्टल साइड आना पड़ेगा जो आपको दिख र
कृष्णा रिवर यहाँ तक आती है आपकी ये वाला जो रीजन है यहाँ से आपको कृष्णा रिवर यहाँ पे फ्लो होती हुई मिलेगी तो कृष्णा रिवर जहाँ तक फ्लो होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो जितना भी वो रीजन है उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रीजन को कवर करता है लेकिन ये पूरा आंध्र प्रदेश कवर नहीं करता ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखेंगे और ये जो है कृष्णा रिवर तक है तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट जो है इसके बारे में मैं आपको दो फैक्ट्स और बताऊंगा क्योंकि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कोरोमंडल कोस्ट को पयान घाट भी कहा जाता है तो एक नाम ये भी याद रखिए और ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है अब ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस क्या होती है और कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या होती है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आ जाएगा इमरजेंस मतलब उठा हुआ सबमर्जेंस मतलब डूबा हुआ आपने सुना होगा कि अभी चेन्नई में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस चल रहे थे आपने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में बहुत बार सुना होगा कि चेन्नई में जो है वाटर जो है ग्राउंड लेवल जीरो से भी खत्म हो गया है लेकिन अगर आप सुनेंगे तो चेन्नई जो है वो कोस्ट पे आता है मतलब चेन्नई के पास सी है तो अब कोई प्लेस अगर सी के पास है तो सी के पास होने के कारण उसके ग्राउंड वाटर का लेवल तो अच्छा बड़ा होना चाहिए लेकिन आपने यही सुना कि भाई चेन्नई में जो है वाटर लेवल बहुत कम है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चेन्नई जो है या पूरा कोरोमंडल जो कोस्ट है वो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है कि मतलब वो उठा हुआ रीज़न है इमर्ज हुआ हुआ रीज़न है तो इमर्ज होने के कारण उसकी हाइट जो है वो सी से ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो काफ़ी कम है और वो प्लेट्यू रीज़न भी है चेन्नई इस कारण भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर आपको जो है बोला जाए कि लेक्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर्स तो वहाँ पे लेक्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो है उनका बोला जाए डिपेंडेंसी जो है वो लेक्स के ऊपर है और दूसरा जो सी वाटर के कारण ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए वो नहीं है और उसके कारण वहाँ पे इमरजेंस एरिया है तो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस मतलब वो पार्ट उठा हुआ है तो वहाँ ग्राउंड लेवल वाटर ज़्यादा नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्राइसिस होते हैं वाटर के अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में देखेंगे कोनकन कोस्ट में लिखा है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस मतलब ये डूबा हुआ है अगर हम यहाँ पर मुंबई की बात करें कि मुंबई जो है इंडिया का सबसे पॉपुलर प्लेस है प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है अराउंड जो है अभी रिसेंटली 2.5 करोड़ पर्सन आर लिविंग इन पर्टिकुलर दैट सिटी मतलब ढाई करोड़ वाली जो है जनसंख्या वाला जो है वो सिटी है उसके बाद भी वहाँ पर आपको वाटर क्राइसिस नहीं सुनाई में आते हैं कि मुंबई में वाटर का कोई क्राइसिस हो रहा है वाटर है क्वालिटी ऑफ वाटर एक इशू हो सकता है बट किसी तरह की पानी की कमी नहीं है वहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है वो पानी में डूबा हुआ है तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर बहुत अच्छे से मिलता है बट अगर आप ईस्टर्न कोस्टल साइड देखो तो वहाँ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है जो उठा हुआ है इसके कारण वाटर लेवल कम है तो ये याद रखेंगे कोरोमंडल कोस्ट जो है वो आपका बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में आता है जो कि कृष्णा रिवर तक खत्म हो जाता है और इस पार्ट को जो है रेनफॉल जैसे अभी आपने सुना है मानसून आ चुका है बहुत सारी जगह पानी गिर रहा है लेकिन आपको ये कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार रीजन में अभी वाटर नहीं रिसीव होता है इसको जो वाटर रिसीव होता है वो आपका नवंबर दिसंबर के बाद होता है क्योंकि इंडिया में दो टाइप के मॉनसून आते हैं जो क्लाइमेट्स में हम लोग पढ़ेंगे एक आता है साउथ वेस्ट मानसून जो अभी आया हुआ है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है विंटर सीजन में आता है तो उस टाइम जो है तमिलनाडु जो है वो वाटर रिसीव करता है इसलिए वहाँ पर वाटर क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं अभी कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि वहाँ पर फिर से पानी की कमी हो जाएगी तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ का कोस्ट लाइन इमरजेंस वाली है और सेकेंडली वो उसको वाटर जो है वो मानसून से नहीं मिलता है मतलब साउथ वेस्ट मानसून से नहीं मिलता साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया के 80 परसेंट एरियाज में रेनफॉल होती है और 20 परसेंट एरियाज में जैसे ये कोरोमंडल रीजन है नॉर्दर्न सरकार रीजन है इसके अलावा जो लेह लद्दाख का रीजन है वहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो विंटर्स में होती है और काफ़ी कम होती है तो वो ट्वेंटी परसेंट रेनफॉल कॉन्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट मानसून का है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी जो कनेक्टेड थी तो ये जितना भी फैक्ट बताए उसको अच्छे से जो है आप कहीं नोट कर लेंगे जो भी मैंने फैक्ट्स बताए इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट ये आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट को ही कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार ये नॉर्दर्न सरकार बचा हुआ रीज़न है मतलब ये जो कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पर आपको एकदम लास्ट पॉइंट पर जो मैंने बताया यहाँ पर कन्याकुमारी है अब कन्याकुमारी से लेकर आपका कृष्णा रिवर तक का जो रीज़न है वो कोरोमंडल कोस्ट है और उस कृष्णा रिवर से लेकर पूरा 
पूरा वेस्ट बंगाल तक का जो रीजन है उसी को नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है जो कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आ जाता है मतलब उत्कल कोस्ट भी जो पार्ट है वो नॉर्दर्न सरकार का है ये आपको समझना है तो कंफ्यूज नहीं होना है जो बाकी बचा रीजन वो नॉर्दर्न सरकार है उसी में आपका आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट आ जाता है बाकी बचा जो कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट है जिसको पयान घाट कहा जाता है और उस तरफ देखा जाए तो कच्छ काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में कोनकन कोस्ट महाराष्ट्र गोवा में कैनरा और कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका में मलाबार कोस्ट केरला में और बचा हुआ जो रीजन है आपका ईस्टर्न कोस्ट में वो आपका नॉर्दर्न सरकार रीजन है और नीचे वाला जो रीजन है वो कोरोमंडल कोस्ट है तो होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी ये नेम आपको याद रखने हैं और एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछे जाते हैं इनमें मैंने लेक्स भी लोकेट किए हुए हैं जो आप देख पा रहे होंगे चिल्का लेक जो हमने स्टेटमेंट में दिए थे इसके अलावा ये पुलिकट लेक और आपका वेम लेक गल्फ के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इंडिया के ये गल्फ ऑफ कच्छ गल्फ ऑफ कैम्बे ये गल्फ ऑफ खम्बाट कहा जाता है यहाँ पे ये रन ऑफ कच्छ है ये कच्छ रीजन ये काठियावाड़ रीजन ये गुजरात रीजन दमन एंड दियो दादा नगर हवेली दोनों मर्ज हो गए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और इस तरफ श्रीलंका के पास एक और गल्फ पड़ता है जिसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं गल्फ को हम लोग गल्फ और बे के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है लेकिन अभी जो फैक्ट यहाँ से को रिलेटेड है वो मैंने आपको यहाँ हिंट कर दिए हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं फर्दर लेक्चर में आपको कवर करता रहूँगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट क्या है कोस्टल प्लेन्स का तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस है कोस्टल प्लेन्स की हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस पर जो है आप कई बार जो है अब से फैक्ट जो है मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाले हैं जिनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे हमारे इंडिया में बहुत सारा जो है लार्ज पार्ट जो है वो कोस्टल प्लेन्स का है तो यहाँ पर जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल मिलती है और ये फर्टाइल सॉइल जो है वो बहुत हेल्पफुल है राइस कल्टिवेशन में आपने सुना होगा तमिलनाडु जो है आंध्र प्रदेश ये वाला पूरा रीजन जो है वो राइस स्टेपल क्रॉप है यहाँ की तो राइस के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है कोस्टल प्लेन्स क्योंकि राइस के लिए आपने सुना होगा ऐसे भी वाटर बहुत ज्यादा डिमांड होता है जैसे अभी राइस ग्रो किया जाता है राइस इज अ खरीफ क्रॉप तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो मोस्टली रेनी सीजन्स में ग्रो की जाती हैं और तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो दोनों सीजन्स में वहाँ पे राइस की ही कल्टिवेशन होता है लेकिन वहाँ पे रेनफॉल पूरे टाइम नहीं होता तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है राइस इज़ द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया इसके अलावा जितने भी कोकोनट ट्रीज़ हैं जो आप कोकोनट वाटर जो बहुत कंज्यूम करते हैं वो भी मोस्टली आपको कोस्ट के अलॉन्ग ही मिलते हैं तो उनका सिग्निफिकेंस भी है काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं विटमिनस का इसके बाद जो एंटायर लेंथ ऑफ कोस्ट है कोस्ट है वो डॉटेड विद बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स है जो कि हमारे ट्रेड में बहुत बड़ा हेल्प करते हैं जैसे मैंने बताया आज इंडिया में 97 परसेंट जो ट्रेड हो रहा है वो सी रूट से हो रहा है और सी रूट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ एक सेटअप स्टेशन फ्रेम करने होते हैं उनको कहा जाता है पोर्ट्स तो इंडिया में बिग्स और स्मॉल पोर्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं जैसे इंटरनेशनल पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल पोर्ट जैसे आपका गुजरात में जो है जिसको कांडला पोर्ट कहा जाता है रिसेंटली उसका नाम जो है बदल दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है मुंबई पोर्ट है नावा शेवा है मार्मगाव है आपका मैंगलोर पोर्ट है तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो तीन पोर्ट्स आते हैं जैसे चेन्नई है एनो एनोर है तूती कोरिन है केरला में जैसे नेचुरल हार्बर ही है आपने कोची सुना हुआ है कोचिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सुना होगा उड़ीसा में पराद्वीप है वेस्ट बंगाल में कोलकाता है पराद इसके अलावा हल्दिया है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है तो ये सब इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं यहाँ पे हमारा अगर कोस्ट नहीं होगा तो जो शिप्स हैं कार्गो शिप्स आते हैं हमारे जो इंडियन नेवी के जो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं ये कोस्ट लाइन पर ही है मुंबई हेडक्वार्टर्स है इसके अलावा नेवल बेस भी जो बनाए जाते हैं वो भी वहाँ पे बनाए जाते हैं ट्रेड के लिए जो है सी रूट का ही इस्तेमाल हो रहा है 97 परसेंट हमारे इंडिया में जो मैं बता रहा हूँ कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो सी रूट से होता है अब सी रूट्स के लिए आपको ये पोर्ट डिज़ाइन करने होते हैं और ये पोर्ट्स कहाँ पर होते हैं वो आपके कोस्ट लाइन पर होते हैं इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगा कि ये जो बिग और स्मॉल पोर्ट्स जितने भी इंडिया में हैं इनमें इंटरनेशनल पोर्ट्स के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक चीज़ कहा है कि डिक्लेयर किया है कि जितने भी इंडिया के इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उनको ग्रीन पोर्ट्स बनाना है मतलब उनको जो भी उनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है या किसी भी तरह की आप जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको यूज नहीं करेंगे उसमें तो आप या तो सोलर एनर्जी यूज करें या चाहे विंड एनर्जी यूज करें या टाइट सी में होती हैं तो टाइडल एनर्जी यूज़ करें या ओशनिक थर्मल एनर्जी यूज़ करें तो इन कॉन्सेप्ट पर जो है अब हमारे ये पोर्ट्स जो
जिसको अभी रिलायंस ने जो है टेक ओवर किया है और रिलायंस यहाँ से हमारा मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल को जो है एक्सकेवेट करेगा और एक्सप्लोर करके जो है जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर ऑयल रिफाइनरी वहाँ पे उसको यूज़ करेगा तो के जी बेसिन जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन कहलाता है ये भी कोस्ट के पास है तो इनका ये भी सिग्निफिकेंस है इसके बाद बात करें तो केरला के कोस्ट में एक सैंड मिलती है जो कि मोनाजाइट सैंड है ये जो है आपका एटोमिक फ्यूल जैसा वर्क करती है जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है उनमें यूज़ किया जाता है मोनाजाइट सैंड को तो ये भी कोस्टल प्लेन्स पर मिलती है इसके अलावा फिशिंग जो है इंडिया में जैसे कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा जो डिपेंडेंसी है हमारी या हमारे बहुत सारा जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में या बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी उस पर रिलाय करती है वैसे फिशिंग जितने भी इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं वो आठ महीने जो है वो फिशिंग ही करते हैं जैसे कि विशाखापट्टनम हमारा डीपे स्पोर्ट है वहाँ पे जितने भी ये स्टेट्स हैं गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश उड़ीसा ये जो हैं जितने भी स्टेट्स हैं इनके यहाँ आपको मोस्टली फिशरमैंस मिलेंगे जो साल भर एट मंथ्स जो अभी मानसून आता है तब फिशिंग जो सीज़न होता है वो डाउन हो जाता है तो इसके अलावा जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन है लोगों की वो फिशिंग ही है तो फिशिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज इसके अलावा लो लाइंग एरियाज ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट डी मार्च के बारे में आप सुनना होगा जो गांधी जी ने भी निकाला था उस समय तो वो गुजरात के ही रीजन में था जहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और आज भी सॉल्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्योंकि सी वाटर के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो सी वाटर के पास जो रीजन्स फॉर्म होते हैं उनमें से आप सॉल्ट जो है एक्सप्लोर किए जाते हैं तो लो लाइंग एरियाज जो होते हैं गुजरात में वहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो भी कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है केरला में बैक वाटर्स जो हैं बैक वाटर्स जो मैंने आपको बताया था कयाल्स जो तीन तरफ से लैंड से कवर होते हैं एक तरफ ओशियन से कवर होते हैं तो ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं आपने गोवा सुना होगा गोवा के पास बहुत सारे अच्छे बीचेस हैं जो कि बहुत सारा टूरिज्म अट्रैक्ट करता है तो ये दीज आर द कोस्टल प्लेन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर टूरिस्ट एंड टूरिज्म तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर लेकर आते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने कवर किया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ पे हैं इसके अलावा जो है इनको मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नेम से इनको हम लोग मार्क करते हैं इसके अलावा इनके सिग्निफिकेंस क्या है तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अबाउट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया होप यहाँ पे आपको सभी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए कि आपको जो भी फर्दर वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे बेल आइकन पे क्लिक करिए थैंक यू वेरी मच